¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. En esta ocasión te traigo un video más sobre el Chevy. En este caso es un modelo 2007. Igual negro como el 2008 que hemos visto que últimamente he estado también revisando. Pero en este caso es también negro pero es 2007 no es 2008. Bueno, te comento más o menos cómo va la situación aquí con este carrito. Así que acompáñame al frente. Te comento la falla, cómo está, cómo la está manifestando este auto. Según lo que me dice el cliente, o en este caso, perdón, Guevarita, que le, le manifiesta al cliente, es que tarda mucho en arrancar estando frío, pero bastante, mucho es mucho, 5 o 6 intentos y a las de mí logra encender. Yo me di cuenta que después de abrir el switch unas 5 o 6 veces y al arrancarlo, pues el carro ya encendía de forma normal, pero... Pues ya me puse a, a checar aquí con mi equipo CJ4R y estoy monitoreando el sensor de oxígeno, está ciclando bien, que antes estaba solamente en 900 milivolts fijos. ¿Y qué fue lo que hice? Borrar códigos de falla y volver a, a hacer el chequeo. ¿Por qué? Porque solamente me estaban marcando códigos sobre la válvula IAC que las revoluciones estaban arriba de lo deseado eso fue de una falla anterior pues no me marcaba ningún otro código de falla entonces yo me di a la tarea de checar con mi multímetro directamente acá y estaba en 900 milivolts entonces pues muchas veces de entrada podemos decir pues está fallando el sensor de oxígeno para lo que yo hice fue checar presión pero mientras yo checaba presión lo que hice fue castigar el suministro de combustible mientras me marcaba 900 milivolts y vi que empezó a variar ahorita yo lo voy a castigar y quiero que veas la reacción voy a quitar suministro el carro va a fallar si el sensor estuviera mal pues simplemente no le importa le ponga o le quite combustible él va a marcar lo que quiera porque ya está fallando entonces podemos comparar la lectura eh, mejor traigo el escáner para acá aquí si da el cable las lecturas me las está marcando bien y de la misma forma acá aquí lo puedes checar son muy similares siempre va a haber un retardo en el escáner porque tomemos en cuenta que Viene toda la señal de la computadora, pasa por el conector y viene para acá. Y al fin y al cabo no se está mostrando. Pero algo de lo que yo me di cuenta es que al cerrar el switch la presión se me pierde. Y obviamente, este no es mi, mi manómetro para que no me vayan a regañar. Este, este me lo prestaron. La presión debe de estar de 40 a 50 libras. Está marcando un poquitito menos. Y eso que manifiesta la dueña. Que ya le cambiaron como cuatro bombas de combustible. Entonces yo lo voy a apagar. Y tú sabes que la presión se debe de mantener. Pero quiero que veas esto. La presión se muere de inmediato, compañeros. Cuando yo le puse un ahorcador, bueno, no traigo mis ahorcadores tampoco para variar, pero le metí una, unas pinzas perras, que así les llaman, o pinzas de presión, en la línea de retorno, castigando, y obviamente no se perdía ya la presión. Si yo lo dejo así por un lapso de 5 o 10 minutos, el carro tarda mucho en, en arrancar. Si yo ahorita lo enciendo... Va a arrancar y la presión ahí va a ir subiendo poco a poco. Entonces eh, debe de subir de inmediato. Pero yo estoy prácticamente seguro que el problema es el regulador de combustible. Ahorita lo voy a retirar. Lo vamos a lavar con nuestra tina ultrasonido. Y de lo contrario de persistir el problema. Pues obviamente se le va a manifestar al cliente y que el cliente lo compre. El cliente está pidiendo un diagnóstico nada más. Posteriormente yo al dar mi veredicto le digo a Guevarita sabes que haz esto 
y él simplemente lo va a hacer, le va a decir al cliente, sabes que compra tu regulador o compra esto, compra aquello y él se lo va a cambiar. Simplemente que Barita me está pidiendo el auxilio para decirle que tiene este auto. Entonces, eh, manifestaba también el cliente que estaba muy tragoncito de combustible el auto. Obviamente, si la presión es baja eh, o se está, se está yendo toda la presión hacia atrás y está perdiendo un poco de presión, el ancho de pulso se va a ampliar y obviamente va a estar consumiendo una, una cantidad considerable de combustible. Compañeros, aquí está el buen Guevarita. Saluda, Guevarita, por favor. Una vez más aquí. ¿Tal? Eso es todo. Bueno, tratamos de, de buscar que tardara en arrancar el auto. No lo hemos dejado enfriar lo suficiente, pero como el tiempo apremia, lo que vamos a hacer de una vez es desconectar y quitar el regulador. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra. Miren compañeros, buscando la falla no la ha dado el auto porque no nos podemos esperar tanto tiempo. Hay más cositas que hacer. Pero lo que vamos a hacer, dado que se está perdiendo la presión en el riel, ahorita se acaba de apagar el auto. Ahorita Guevarita ya desconectó el vacío y va a quitar el regulador. Vamos a ver en qué condiciones sale y por lo general pues siempre la, la mugre llega a hacer estragos en esto. Y ahorita vamos a ver cómo sale. Eh, Habrá herramienta especial para esto. Eh? <risa> Miren está, jóvenes, nada más. Vean cómo está de sucio por acá. ¿no? Está asquerosamente sucio. Y vamos a ver el regulador ahí, papá. Creo que aquí está el pequeño detalle, ¿no, Guevarita? ¿Dónde? A ver qué le encuentran, compañeros. Déjenlo aquí en los comentarios. No tiene el O-Ring. Aquí lleva un O-Ring que se aloja en la boquilla inferior que está allá adentro. A ver si no hay, está adentro que varita el O-Ring, ¿no? No, ¿verdad? No, de hecho, no. Está libre. Ok. Bueno. Vamos a ponerle su O-Ring. Y si es que mejora, lo vamos a lavar de todas formas en la tina de ultrasonido. Y esperemos. Mira nada más el filtro. Está muy pero muy sucio no vean mis manos vean el filtro sí, no, no ven así que ya lo ensució que guarita no no no, 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 no. no. viene saliendo <ríe> aquí aquí es donde va el orin compañeros entonces pues vamos a ponérselo y vamos a ver si esto mejora bueno compañeros eh, le dimos una lavada con la tina ultrasonido y un poco de carbuclín y pues mejoró un poco la limpieza el aspecto ya tiene el O-Ring, lo puedes apreciar aquí. Ahí está el O-Ring ya puesto. Como lo puedes ver. Y la cavidad donde se aloja, pues es ahí adentro. Ya también le dimos una, una limpieza. Lo negro que ves es la sombra del color del combustible. Entonces vamos a ponerle un poquito de grasita. Aquí. Para que resbale bien. Y obviamente aquí el O-Ring superior. Pero pues va a estar un poquito complicado con la sola mano. Que ya me abandonó este Guevarita. Pero no importa, no importa. Aquí podemos continuar compañeros. Yo creo que con eso ya es más que suficiente para que entre bien. Entonces vamos a meterlo. Y yo qué más quería que documentarte la, la falla que estaba haciendo el auto. Pero... Eh, si yo me esperaba que se enfriara, pues bueno, pierdo muchísimo más tiempo. Como te mostré, antes de quitar el regulador, pues la presión estaba, estaba muerta. Entonces, ya está puesto. Vamos a conectarle su manguera de vacío. Que está, vamos a acomodarla por aquí. Y ahorita vamos a conectar nuestra herramienta. Para ver si los ajustes de combustible también se llegaron a corregir, porque estaba en un más 18, que aunque ya al estar oscilando el sensor de oxígeno, pues ese valor se va a ir corrigiendo conforme se vaya conduciendo el auto. Vamos a abrir el switch, ya subió. Volvemos a abrir 
ya subió, ya sabes que hay que esperarte unos cuantos segunditos y sigue la presión compañeros el carro ahorita ya se enfrió de hecho voy a cerrar aquí tengo la llave la presión se está manteniendo comienza a bajar un poquito posiblemente el regulador ya, ya esté viejo quizás alguien manoseó este regulador pero ya se mantiene ahí el auto ve la temperatura ya está prácticamente frío tiene que arrancar al llavazo ahí está y la presión ahora sí ya está en 40 libras antes la presión estaba en 39 38 aproximadamente y ahora yo al desconectar aquí el regulador esta presión tiene que variar vamos a ver voy a desconectar ya viste ahora sí está trabajando bien ya no hay ningún problema estas pruebas que te estoy mostrando aquí yo las hice anteriormente y no me estaba dando resultado yo sospechaba el regulador pero jamás del Loring. entonces afortunadamente está trabajando el regulador pese a haberlo metido a la tienda de ultrasonido y pese a haberle echado carbuclin que quizás sean cosas que no se deban hacer pero si el regulador ya está mal pues yo creo que no le vas a perjudicar más aquí está la prueba vamos a entrar por modo específico y nos metemos como Chevy C2 porque como es 97 no me llega el 2005 si dijera 2007 bueno me meto acá entonces si me meto aquí motor a gasolina eh, vamos a ver qué códigos hay almacenados recordemos que te dije que borré códigos no debe de haber códigos no hay ok nos vamos a la línea de datos y de entrada el carro se escucha ya mucho más sereno nos vamos a la línea de datos y miren compañeros no es mentira lo que les voy a decir y si ahorita viene Guevarita lo van a corroborar a este carro le cambiaron tres bombas de combustible dos genéricas una original y la computadora eso fue lo que a mí me informó Guevarita ahora las revoluciones están bien nos vamos a bajar hasta los sensores de oxígeno le vamos a hacer caso a esta siguiente lectura ya está oscilando como te dije hace un momento la lectura estaba fija en 900 al yo castigar por sea que el sensor comenzara a oscilar porque si un sensor de oxígeno está fijo y no sirve le quitas combustible o le pongas más combustible a él no le importa él va a estar fijo porque ya no funciona pero aquí ya está trabajando perfectamente bien Ahora nos vamos a ir hasta abajo, donde está el fuel train. Sigue en 18. Ok. Hay que esperar a que complete algún ciclo de conducción, a que trabaje el auto y que obviamente esto disminuya, porque esta estaba en 26. Y de, de, de 26 se llegaba a ir hasta 32. Ahorita ya bajó a 18. Hay que dejarlo trabajar. Ya no hay problema en cuestión de oscilación del sensor de oxígeno entonces aunque la falla principal por la que me mandaron a llamar es porque no arrancaba el llavazo eso era todo como comentario adicional me dice Guevarita que pues bueno estaba tragón de combustible pero aquí yo ya estoy viendo las oscilaciones como deben de ser ahora vamos a dejarlo un momento vamos a apagarlo y aquí la presión ya no se tiene que, ya no se tiene que perder ayudas tantito mi Andrés ¿Qué hago? Aquí manténmelo apuntando aquí. Ya. Voy a apagar el auto y vamos a ver si se pierde. Bueno. Va, va. Bajó un poquito. Pero ahí se va. Ahí se va. 10 libras. Posiblemente el regulador ya no esté en muy buenas condiciones. Uh -huh. Pero hace rato se iba completamente a cero. Entonces vamos a dejarlo así compañeros y vamos a ver si vuelve a arrancar al puro llavazo de todas formas puedes ver que se está perdiendo un poco de presión se perdió prácticamente la mitad de 40 ya se quedó en 20 vamos a esperarnos unos cuantos minutitos más muy bien compañeros tenemos el carro apagado 
Obvio, aquí falló la comunicación porque pues, está apagado el auto. Y quiero que veas que no se fue totalmente a cero. Aunque sí perdió bastante presión. Significa que ya el regulador de todas formas ya está... Ya no está reteniendo bien la suficiente presión. Ya tiene cerca de 10, 15 minutos apagado el auto. Entonces quiero que me acompañes al interior. Con este tiempo era más que suficiente para que el carro tardara mucho en arrancar. Entonces le voy a dar arranque y vamos a ver si ya enciende como quiere el cliente. Ahí está. Ya arranca el llavazo, puedes ver en la aguja que está bastante frío, o sea, nos esperamos un rato, unos 15 minutos, y pues es lo que detectamos, compañeros. Afortunadamente se contó con el Orrin para el regulador, y esta es una más para los suscriptores que siempre preguntan, mi carro tarda en arrancar, ¿qué será? ¿qué puede ser? ¿qué esto? ¿qué aquello? Ahí está compañeros, muy bien, pueden ser sensores como el sensor de oxígeno que me estuvo pues poniendo en jaque hace un rato por la lectura que me estaba marcando alta y ya después empezó a ciclar, o pues de plano este, en este caso el O-ring del regulador, aquí ya está nuestro manómetro, lo voy a poner por acá, Ahí lo puedes ver. Y ahora voy a, voy a desconectar el vacío. Y al desconectarlo, la presión tiene que subir. Ahí está. Ahorita está trabajando bien, aunque de todas formas no retiene mucha presión. Sin embargo, ya arranca. Después de tenerlo 5 minutos apagado, el carro tardaba en arrancar 3 o 4 llavazos. Y arrancaba, si estaba totalmente frío de un día para otro, bueno, eran hasta 7, 8 marchazos para que encendiera. Ahorita ya encendió, después de 15 minutos de estar apagado, ya encendió. Yo espero que también al estar ya ciclando el sensor de oxígeno, el consumo excesivo de combustible que manifestaba la señora se le haya corregido. Si no, pues que nos, nos lo informe y ya le corregiremos ese problema. Ya iremos viendo, aunque regresando nuevamente a la línea de datos. Ahora, aquí los ajustes están a 18. Vamos a esperar a que se conduzca el auto, que se utilice. Y vamos a ver si esta lectura mejora. En dado caso de que no mejorara, bueno, ya nos vamos por limpieza de inyectores, etc. A mí lo que me tranquiliza, compañeros, es que el sensor de oxígeno ya está ciclando. Cuando el sensor de oxígeno se queda fijo en mezcla muy pobre o muy rica, los ajustes de combustible siempre se van a ver alterados. Aquí está. Está ciclando de forma normal. Esto a mí me tranquiliza, compañeros. Entonces, eh, se corrigió el problema que la señora manifestaba que tardaba en arrancar. El auto está completamente sereno. Aquí tiene una pequeña tembladera, el manómetro es normal, pues porque está recargado en el motor y el motor está en movimiento, pero no es una tembladera que perjudique el desempeño del auto. De hecho, el auto pues acelera bien. Gabarita me comentaba que tardaba un poquito en acelerar, que este, como que le costaba un poco, ya una vez pasando de, no sé, 2000 revoluciones, ya aceleraba de forma normal. Entonces compañeros, pues bueno, este diagnóstico queda hasta acá, ya sabes que es un buen tip el que te pongas a revisar otros elementos teniendo las herramientas necesarias, entonces nos ayudamos de nuestro manómetro y pudimos determinar que el problema podía venir de nuestro regulador sucio, al quitarlo ya vista la sorpresa con la que nos encontramos, pues bueno compañeros, ya sabes que si te gustó esta información te pido que por favor te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones, que compartas la información con tus amigos y familiares y que me sigas en todas mis redes sociales, ya sabes qué hacer en los botoncitos de aquí abajo y ahora sí, sin más ni más, yo me despido, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.